Hallo en welkom hier so by Farm Spice. Right, vandag kyk ons wat is die verskil tussen die nieuwe Gen 5 Big Pack van Krone en dan die Gen 4 HDP wat ons allemaal gewoond is, die tried and tested ene um, wat nou al hoes hulle withstood the test of time, ons weet hy kan behal, ek het vir Karel hier so uh, van Rauwek en Leers en um, hy gaan my meer vertel oor wat die verskil het tussen die twee, wat sy verbeterings wat hulle ingebring het en uh, hoekom is hy die moeite waard om te kyk na jou um, Gen 5. Karel, hoe lyk het? André, baie dankie, nee, lekker dag hier vandag. Ja, die sonde hier pas op die dooier is. Ja, nee. ja, ons gaan, a, ons gaan goed lekker warm kry vandag, ja. Definitief. Ja. Right, sê gau bykie vir my Gen 5, um, behalwe nou sy shape, want hy lyk so ja, bykie van so spuis afkom. Anders, ja. <laughs> Ach, die, uh, André, die, die, die twee grootste oorwegings wat die ouwens gedoen het, um, om nieuwe generatie baler uit te bring vir, vir krone was, in die eerste plek wil hulle die operateurs gerief, wil hulle makkelijker maak, so hoe die operateur met die machine werk, um, hoe hy die verstellings kan doen, en alles wat rondom dit gaan, om dit vorm makkelijker te maak. Maar kijk, dit is ons nie ding nie, een uh, um, baler werk op sy beste, is nie een lekker werk nie. Nee, nee, dit is nie ook nie. Die is, jy moet die, achter, die achterkant in, ja. uit die cab, uit die type van goeders. Yes. So as ek rechts hier sê, operateurs gemaakt beteken dat wanneer jy na iets moet kyk, daai type van dinge maak het net so makkelijk as ja, moendlik. Kom makkeliker by dit uit, makkeliker om met die diens, uh, maak het diensvriendlik, so maak het vir operateur gemakkelijk om met die machine te werk. Daarmee saam was die tweede ding gewees, um, wou hulle specifiek kyk na die betrouwbaarheid van die machine. So sekere komponente is op een ander manier uh, gemonteerd op die machine of dis versterk of vergroot juist om die, om die betrouwbaarheid en, 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 en te verseker en ook die diensbaarheid dan soveel langer te maak op die machine. So dit was die twee groot oorwegings gewees. Nou, voordat ons by die groot verskille kom, nee, en ek dink ons kan hulle hanteer soos wat ons dier die machine hard loop, ja. wil ek sommer begin by wat is jylle recept vir sukses op die einde van die dag? Want ek meen, die goed vat weg, ja. nee, dat is nou nie, daar is die twee stories ja. oor dit nie, en um, ek moet eerlijk waar sê, ek denk nie, ons sal die saring gebore, dat is het nie vir die goed, dat is wat sê, so, en kom ons kyk een bykie na, en ek meen, ons kyk na die ronde balers ook baie keer, maar, as jy gaan na die goedse pick-ups toe, dis cheese and chalk, ja. ek meen, 25 kilo se uur, tel hier die goed die saring op, vir dit die dood, dit is waar, ja, ja, kyk so, die, die, en hoe het jylle dit recht gekry? Die, die, die groe ding gaan, uh, Jy het een groot machine met, met groot kapasiteit en om die kapasiteit in volle gebruik is stap 1 verseker die pick-up. So, um, die pick-ups op beide die generatie 4 en generatie 5 is, is camloose pick-up, so die pick-up kan vinniger draai, so ek het meer kapasiteit daar. En ding wat die groot verskil gemaakt het is, ja, ons het nog steeds een roller hiervoor op die pick-up wat vir ons die materiaal vloei oor die, oor die pick-up uh, vergemakkelijk. Maar jy sal sien, net aan die boekant van die pick-up is hier een roller wat een gedreven roller is. Nou, die gedreven roller help dan om materiaal in jou kamer in te kry, of in die, in die, in die pekker in te kry, om die kapasiteit te kan hanteer, wat jy, uh, wat jy graag wil hee op so'n groot machine. En jy praat dus specifiek van hierdie bezigheid, nee? Ja, daar die in die achter, ja. Die wat rechtboek in die pick-up sit, is, is een gedreven roller, hy, hy word aangedreef, saam met die pick-up, um, en dit is wat vir ons die kapasiteit gee, wat vir die materiaal vloe, wat, wat oor die pick-up plaas vind, ja. En dan aan die binnenkant jou Rotokat bezigheid, nee, daar wat jy by die, by die rotor het. Ja, die, die, die rotors um, tussen die Gen 4 en die Gen 5 is, is baie die Daar was een verandering reeds op die Gen 4 geweest op die, op die aandrijving van die rotors. In die verlede was daar uh, gevallen waar ons gesikkel het met die aandrijving. Um, hier is een baie groot verbetering gedoen waar die aandrijving direct op die rotor gedoen word. Um, die Gen 5 het een stapje verder gegaan dat wanneer jy die, die, die machine aanskakel met die, met die PTO van die trekker af, dat net die pekker en die, die plunger aangedreven word. So met andere woorde die, die pick-up en die rotor staan stil um, en dit maak dat jy dan makkelijker die machine kan opstart um, en dit gee ook dan vir die, die beheer om die, om die rotor aan te skakel wanneer jou trekker dan op die rechte revolusies is. Nou raai, die volgende ding wat ek my wil uitkom, nee, en uh, um, net, net vinnig op die pick-ups, Gen 4, Gen 5, min of meer die selde. Min of meer die selde, ja. Nie rarige verskil. Nie, nie groot verskil. So ons kom nou by die binnengoed waar ons dan gaan sien, ja. oké okay, raad, wat is die groot verskil? Ja. Nou, uh, um, hoe sê hulle? Die, uh, uh, nou kan ons die, die balers een paar typies wees, nee. Ja. Um, weet sê, lekker, had hy sê, had hy sê plerke spray. Ja. En, uh, um, hoe sê hulle, magic van TV, check hier so. Oké, okay, right, soos magic, poef, 
Lekker, hij zei, oop. Staan er oop. En hier is nou wat jij van praat, als je van praat van operateurs gemaakt. Want schielijk kan ik nou hier achter in beweeg. Baie, baie makkelijk en ik kan bij alles uitkomen. Dus nou bij um, zal uitkom. Zeg op een dag voor mij, um, die goed dit de duck flywheel op. Met, goed, ja. En um, je van die reden is, hoe kom je een groot trekker op je einde van die dag? Want om hem net aan die gang te krijgen, is al klaar een mission mm. uh, um, dat hij loopt. Maar vertel mij, hoe kom het ik zo so groot flywheel nodig op je machine? Natuurlijk, hoe groter ons flywheel is, hoe makkelijker het is voor ons momentum te houden op die planter en op die rest van die machine. Um, daar is waarschijnlijk twee manieren om, om je momentum te bouwen. Je hebt of een baie vinnige planter nodig met een klein flywheel, waar die oude balers baie keer zo so gewerkt het, maar die is daar maak ons gebruik van een groot zwaar flywheel om je momentum te bouwen. Um, en dan om het als een stadiger bewegende planter het, maakt het dan het voordeel dat ons naalde niet zo so vinnig hoeft te bewegen om die knoop te maken, want ons het meer tijd om die naald op te vatten en oh, af te brengen onder toe. Okay, hoor, ja. so dit geeft ons bykie meer veiligheid op die knoopers, maar natuurlijk hoe groter mijn flywheel is en hoe als hij je momenten met en hij draait, dan help ik je trekker. En dit helpt je voor brandstofverbruik op je einde van die dag. Ik is met je. So je hebt nie, jy het net eerst aan die gauw kom. Je hebt eerst aan die gang komen. Dat is eerste stukje waar die brandstof. Dat eerste stukje is dat die moeilijker deel. Dit is niet altijd die makkelijkste nie, maar dat is manieren om, om dit te oorkom. Normaalweg kan je operateur vanaf die kajuit, kan hij die, die pressure wat in die kamer of die druk wat in die kamer is, kan hij release. En dan, zodra die druk uh, nul bar is of wat op baie laag is, dan is het baie makkelijker om, om die PTO in die gang te krijgen. Dan zeg mij dat body fly wil als het tankje. Nee, wat is een die Dit is zeker die, die, een van die voornaamste verschillen van die Gen 4 naar die Gen 5 toe. Die Gen 5 heeft die uh, waaiers, boekant bij die Notter, wat ons noemt die Power Clean. Wat is dat? Dat is nou, nou dis die rechte part. Ja, <laughs> en die Power Clean wordt aangedreven met de hydraulische pomp, wat op die, op die baler gemonteerd is. En dit is die tank van waar die olie dan nou verskaf word om die, om die motors aan te drijven. Om om die te trek. So hy het nie die kant sê ene, die Gen werk, 4. Gen 4 werkt met de compressor wat hij met hoog, hoog lucht druk, wat hij net voor hy die knoop maak, word die knoopers, knoopers skoon geblaas. Um, en dan weer volgens, weer, uh, wanneer die volgende knoop gemaakt wordt, word die knoopers weer skoon geblaas. Maar met die power clean blaas ons heel tyd materiaal in. Want nou die materiaal wat je achter op je balers ziet, komt maar eindelijk van die planter af. Elke keer als je planter stamp, blaas hij of druk hij materiaal uit. Dit is wat dus waar die materiaal vandaan komt. Wat we nu gaan doen dit is met die power clean is ons druk daai materiaal wat uitgeblaas wordt, druk ons net weer terug in die kamer in. En dus komt die balers so skoon is aan die achterkant. Zeg vir my en dan um, wat Kroenen moest nou uniek maken is jelle jelle packer als ik het zo so kan ja. stellen op het einde van die dag hij uh, Jelle is een werk al van een continuous motion. Yes. Waar van die andere ouders nog. Hoe kan ik zeggen? Ja. Laar komt na de. Laar komt na de. Ja. ja, die kroonen beginsel werk op, uh, kom ik zeg maar een drom voor een uh, vergelijking. Dus een drom met, met vijf arms. Zo so vier arms maakt die materiaal bij elkaar. Ons praat van een vier plus één. Zo so vier arms breng je materiaal nader. En dan in die pre-chamber, waar dan die WFS is, um, is daar genoeg drukking in die WFS en die pre-chamber is, dan komt die vijfde arm en hij stoot, stoot dan een volledige pakje in die balkamer in. Dit geeft ons goede baaldichtheid, maar dit geeft ook voor ons die vorm van die bal, dat die bal mooi vierkantig is en dat was een baie goede bal voor ons op die van die dag het. En uit de sluitatie oogpunt uit, om het die ding die hele tijd, dit is een continuous motion, ja. help dit meer als wat je die hark actie het? Ja, so ons het nie richting verandering nie, ons het die, uh, uh, in, in nie, uh, een constante beweging wat in die rond te draai, um, en dit is ook een groot verbetering geweest um, op die Gen 5, so hulle het al die uh, laars of die beringsraad binnen gewerk het, het hulle een size groter gemaakt, en dit kom weer by die betrouwbaarheid uit. Um, ja, van die Gen 4 naar die Gen 5 toe is daar groter laars wat gebruikt wordt, die, 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 die staal wat binnen gebruikt wordt, waar op die berings loopt. Zo so alles is net een beetje groter gaan maken om, om net daar meer betrouwbaarheid en, en, en langer dienstleven voor je machine te kunnen geven. Dat is even mijn, en, en als ik nou naar die kant in kom, nee, als ik nou hier kan inloop, um, dan moet dus op die camera's kan bijblijven. Nee. <laughs> ja. um, ik denk meer nou hier lekker, Oop. Ja. En ons zal nou gaan kijken bij die Gen 4 hoe dit basis lijkt. Maar hier kan ik nou bij alles uitkom waar ik waar wil graag uitkom. Yes. Als ik iets moet doen, ja. dan kan mijn naalde zien, dan kan al die typen van goed zien. Wat zijn die belangrijkste goed wees waarna ik nou wil kijken, wat ik wil bij kan uitkom? Wat je hier kan zien is uh, dadelijk um, ons griestelsel, de automatische griestelsel, so dat is makkelijk voor de operateur weer eens om hier bij te komen, om te kan volmaken. En die nou enige van die componenten is, wat ook een probleem met, is het makkelijk om bij te komen. Je kan zien dat het is raar op. 
Um, ook die griestelsel wat naar die, naar die pekker toe gaan, wordt dan nou van hierdie as af aangedrijf of uh, ingezet. Uh, in die verlede was het binnen die machine geweest, het is makkelijker om nou om te kan bijkom. Um, een groot verbetering ook van die, van die Gen 4 en die Gen 5 toe, als je laat hierdie um, bus wat hier zit, dit is basis een ja. talk sensor, so jy kan nou zien wat is die vraag. Wat is sensor? Ja, dus jy, jy kan zien wat is die vraag op je machine. So jy kan zien in die spoed wat ik rij, in, in, in die grote windrij wat ik het, um, hoeveel vracht daar op je machine is, is daar nog capaciteit beschikbaar of is ik op die einde van die capaciteit. Dit maakt het weer eens voor de operateur ook geriefelijk om te kunnen zien of hij vinniger kan rijden en of hij ook moet stariger rijden. So, uh, baie goeie aanduiding van wat in die machine aan die gang is. Nou, en kom eens op die, die kant toe. Um, vertel net gauw vinnig vir my wat die naalde aan betref en die type van dinge. Soos ek voorheen gesê het is, een van die voordele van een stariger bewegende planger, um, ons werk op, op 42 revolutions per minuut, so hoe stadiger my planger loop, um, hoe meer tijd het ek om my naald op te krijgen, boot tot by die knoper en dan weer terug onder toe. Hoe vinniger die planger loop natuurlijk, hoe vinniger moet die beweging wees. So, ons het een bykie meer veiligheid om met die planger relatief starig loop en natuurlijk voor die laatste paar jaren, uh, amper die laatste 12, 15 jaar, alle big packs in Zuid-Afrika worden dan met die dubbelknoper toegerust. Die groot voordeel van die dubbelknoper is dat um, ons knoper zelf hou nie die touw vast terwijl ons die bal vorm is. So dat die, daar is die touw in die onderkant wat ingevoerd wordt en de touw in die boerkant. Wanneer die bal op lengte is, kom die naalde op boon toe, ons maak die eerste knoop, so die eerste knoop eindig die bal waarmee ik bezig was, en die tweede knoop is die begin van die volgende bal. En dit verseker dat ik nog steeds een hoe druk bal kan maak met een hoe dichtheid en dan die streming op my, op my knoopers is nie. Ek is met jou. Nou, wat ek al gesien het in die verlede op die, uh, um, op die 1270s, en ek het dit opgetel met die uh, inveiling wat ons gedoen het, is dat daar op die balkamer dat hy begin uh, um, kraakies wees hier en daar van die ouwe modelle. Ja. Maar ek sien, hier is het klein huisie vol versterkings wat hy ja. ingedruk het. Is dit van die probleme wat aangesprek is? Dit is wat die probleem wat specifiek met aangesprek is. Hier op die, op die uh, spoor waar op die planter loop, jy kan sien dat hier is redelijke groot versterkings aangebring tot aan die voorkant, recht oor die hele spoor. Selfs in hierdie gedeelte van die baalkamer waar jy die hoogste drukking sien, um, is die eisters eenvoudig net groter gemaakt, bykie langer gemaakt, dit om daar extra ondersteuning te kan aanbied. Selfs op die chessie gedeelte wat jy hier so sit, kan je ook zien waar daar extra staal bijgevoeg is om daar hoer krachten wat ons nou meer werk te kan hanteer. Ik zeg dan kom eens kom een beetje eens naar die uh, um, balkamer toe als we ons om zulke draag zo. Ik ben nou bij graag binnen in die balkamer en gekijk het maar nou het was wel halve <laughs> obstructie. <laughs> obstructie hier zo. Um, maar vertel me gewoon vinnig rondom die um, balkamer specifiek. Um, is daar enige verandering, hoe lijkt je goed? Van, van Gen 4 naar Gen 5 is daar niet werkelijke verandering geweest nie. Um, die twee balkamerse lengte is diezelfde. en ja, dit, soos het maar die logica is, hoe langer ons die balkamer kan maken, hoe meer plek is daar vir ons om die bal te briek of te knijp, hoe meer ons die bal kan briek en knijp, hoe harder kan ons omstamp. En dit is waar ons ons, ons, ons baldigheid vandaan krijg. So, die balkamer, je kan het nou zien nie, want die is nou een bal in, maar die kanten van die balkamer is so in, in een curve, so dat ons meer area het wat fysies op die bal druk, ah, om die bal dan nou meer vast te hou, om die verwachte drukking te kan krijgen of die dichtheid in die bal te kan krijgen. Nou, voor ons by die uh, notters kom, nee, <coughs> as een ander ding, daar is so'n so'n boksie daar, op die linkerkant van die, ja. uh, uh, van die baler, wat jy nou, waar hy mooi kom uitwees het en gesê het, joh, maar jylle het ek die technologie op die ja. baler, verduidelik my gauw, wat, wat precies is, um, is die boksie en ja, wat is die, sy... Die boksie sy naam is uh, KSC, Krone Smart Connect, so in die boksie het ons een data SIM card, um, en dan kan jy kan gaan registreer op mykrone.green, op hulle webteiste, um, en dan kan jy, soos wat jy baal, kan jy, as jy die app download op jou phone, kan je dan zien waar je bal gewerkt het, hoeveel balen gemaakt is, waar in die land je balen lee. Um, indien jou, skaal, jou bal er toegris is met een skaal en een vochtmeter, kan je die balen se vocht zien, je kan die uh, gewig van die bal zien, so je kan allerlei data kan jy by mekaar maak, um, om te kan zien wat jou machine vir jou gedoen het. Het steken, so dit was nou precies die boerderij technologie, ja. bring jullie nou terug naar die, na die balen toe. Ja. Ja. 
uitstekend. Oké, okay, kom ons gaan check die noters, want dit is nou een ding waar my boetie so opgewonnen was, hy sê, betaal so die extra geld vir die baler net vir dit. Dat voor het vir die noters gaan doen, dat het gauw vinnig terwijl ons hier onderstaan naar die touwkas kyk. Ons het oh ja, nou, sorry, ons het dit ook nog. Ja, ons het die, ons het die touwkas nou die drolies opgemaakt, en dit is een van die, van die dinge wat baie help met die operateurs gerief. Jullie kan zien die hoogte daarvan is, is baie meer gemakkelijk, um, die ook kan makkelijker bijkom om, om touw in te sit, en dan is die, die voorste drie rollen touw, of die voorste drie touwen is dan nou vir die boonste touw, vir die dubbelknopper, en die volgende achterste drie is vir die onderste gedeelte. En normaal en hy vat weg, ook meer touw, nee? Ja, hy vat bykie meer touw, so en normaal weg die onderste touw, is ons nou die touw wat, wat eerste leeg raak, en dus komt daar drie rijen is vir die, vir die onderste touw, en die boonste touw wat een korter touw is, het jy dan nie twee, twee rolle touw, of twee rijen touw wat, wat jy daar kan gebruik. So, hulle word nie precies gelijktijdig leeg nie, maar die verhouding is baie meer na aan die selfde, as wat het in die verlede was. So, wanneer die ou operateur kom om vol te maak, is dit net baie makkelijker om die touw dan nou in te sit, en hy kan baie makkelijker sien waar hy nog touw nodig het. En ek hoef hom nie so hoog op te tel nie. Hy hoef nie so hoog op te tel nie. Ja, maar kom ons, kom ons kijk vir die so nie. Um, aan hierdie kant, as ons, die, as ons die Gen 4 gaan kyk, het ons een spannerkie om hom op te maak. Uh, ek dank is hy Right, so hier so staan ons by die Gen 4 um, en dit is basis hoe sy touwe dan nou like so jy moet een bykie extra ja, effort in sit om daar te kry meer, een bykie meer effort om die touw in te kry um, ek moet sê as jy gesien het hoe die, hoe die, touw, die Gen 5 se touwkast like is dit ook hier makkelijker om die mekaar te raak van wat jy aan mekaar vastgemaak het definitief Die ander deel... Hier is Wurgerad wiskunde. Ja, ja. <laughs> so, jy kan sien, die, die, die voorste drie is weer eens vir die boonste uh, steltouwe, en die, die, die laatste drie is vir die onderste ene, maar hier is net die altijd twee rijen. So, die onderste deel wordt altijd eerste leeg, voordat die, die, die voorste, die, die, die boonste touw leeg wordt. En daarom, by die Gen 5 is die verhouding is net beter. Um, alhoewel jy hier dit ook extra touw kan inzet, maar ek denk die gerief vir die operateur aan die kant is net baie, baie meer gerief. En ek weet nie, kom ons sê, ons kan ons om nou so vinnig toemaak, ons kan net hierdie bezigheid optel hier so, um, want hierdie is nou nog old school, nee. Ja, net te stop vir die stof nou. Dit is nou ons nou precies nou hierdie hou, want dit was wat ons net wil, wil wees hier, so daar so is dit nou baie nekies en al die dinge lekker. Nee, baie daar. Also, also, daar kan jy dit sien. So, okay. die Gen 4 machine kan jy so optel, om dan nou uh, toegang te kry aan die, aan die kant van die baler, waar met die Gen 5 is het net baie, baie, baie makkelijker. Baie loop in, en nou ja. moet ek loop, oké, okay, raai, happy days, op! Ek moet my kode geluif hier, ja. moet nou hier inkom, en um, kom kyk wat hier aangaan, en al hierdie lekke yes. nommers, want die kant is het letterlijk, ek loop net in. Ja. En terwijl ons hier so is, kom ons klim sommige daar op, en dan uh, check ons gauw bykie daar in noters. Oké, okay, raai, so, so duidelijk my gauw, wat sien ek hier so? Die eerste ding wat jy kan sien is, um, as ons die klap hier oopmaak, so gesê het, ons maak die noten skoon met, met hoge luchtdruk, maar dadelijk kan jy sien, hier is een klomp met reaal wat hier le. En soos wat die, die, die knoper skoon geblaas word, blaas hy in effect die met reaal uit, en dan kom le hier achter. So die actie van die knoper is nog steeds skoon, maar die met reaal le nog eventueel boek die machine. En as jy een kwaai wind het van, van achter af druk, Gebeur het nie normaal dat hy weer van die goeders hier en daar in die noot is ondrukkie? Hy waai maar van tyd tot tyd waai van die goed weer terug naar die knoper toe, maar gelukkig elke keer voor jy die knoop maak, blaas jy als jy die knoper weer skoon met die, met die hoge luchtdruk. Maar uh, dit was nou die verlede gewees. Dit is die nee? verlede gewees, ja. En hulle dit herken as ek eruit luister, dit is een van die goed waarop ons nog kan verbeter. Verbeter, dit is recht. So, 100%. kom ons gaan keier op daar ene, en dan check ons lekker daar. So, ok, hierso is ons nou op die Gen 5. En, um, hier is alles aan het toe, werk. Ja, so, uh, <laughs> jylle kan sien dat dit is een heel te malle gesloot is stelsel, om het ons met die, met die waaiers, die, alles wat aftrek onder toe, selfs die kante is ook toegemaak, so hoe meer ons die ding kan toemaak, hoe meer kan ons voorkom dat dat materiaal uitkom. So, wanneer ons die, ek sien, wat ons dan nou oopmaak, my macht dan, sal jylle sien dat die, Nou oké, okay. dit lyk heel te maar anders te, want dit is baie skoner nou hier binnen. Hier is wat ek nou net vir julle wil sê op die video, full disclaimer. Ons het nie die noters oopgemaak voor die tyd nie, ons het actually die surprise kom kry soos wat hulle is. 
Al twee hierdie balers het laatste week nog klaar gebal die sering. So jy kan sien die bale is nog actually binnen in hulle. Maar kyk hoe like hy notters. Wis is die ander ene. Had ek julle net weer herinner, wa wa wa. Poef. Sien julle? Ou baler, nieuwe baler. Ou baler, nieuwe baler. <laughs> ja. Right, so en ek meen, kyk, en dit is het, een verskrikkelijke groot verbetering, en hy waai dan nie goed uit met die fans. Ja, kreeg. so omdat die noter visie skoner werk, is die noter meer betrouwbaar, het is weer eens die gerief vir die operateur, wanneer hy iets hier moet kom verstel, of moet kom recht maak, is dit dadelijk skoon, dit is nie een knop materiaal wat hy eerst moet wegskuif, om by die, om by die onderdele te kan uitkom, nie so, Dit is weer eens die extra bykie wat hulle gedoen het om het vir die operateur makkelijker te maak wanneer hy met die machine werk. En natuurlijk daarmee saam, omdat ons met die skoner natter werk, um, is alles net meer betrouwbaar. Nou kijk, hulle is die Duitsers, is ons nou het lomp aan geneers vir die algemeen, ja. so en wil my sê, die Duitser het nou uiteindelijk aan die mechanic gedink. Hy het ook Al, een, net so klein bykie in die mechanic ook gaan denk. Ja, geneer het aan die mechanic gedink <laughs> ja. vir die slag. Ok, right, so nou is het tyd vir die rechterkant van die balers, ga so paar vriekies net die so om te bespreek. So Karel, um, aangezien ek is so lekker makkelijk hier kan inkom en nie so hoef in te klim en klout tussen soos aan die kant nie. Ja. Verduid ek my gauw, wat gaan aan die rechterkant aan nie? Ok, right, so ek het vroeger genoem dat die, dat die pick-up en die rotor apart aangeskakel word van die, van die plunger en, uh, en die packer af. So wanneer jou trekker dan nou op 600 revolusies is, uh, op jou PTO, kan jy van vooraf een um, knopje wat jy druk, um, hier is een belt achter die, um, die plaat hier so, die belt word stuif gedruk dier die hydraulische cylinder of in een pulley, en dan word die, die pick-up en die rotor aangeskakel. So dit is baie makkelijker dees daar ook om die machine op te start, alhoewel ons nog steeds die groot flywheel in die machine het. Hy staat nie meer so moeilik op. Nee. Um, maar ek het nog steeds een trekker nodig. Jy het nee. nog een trekker nodig, ja. En sê gaf vir my daai onderste cylinders, ek neem aan dis a, 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 waarvoor is hulle? Ja, dis waar jy die selectie kan doen om, om die, die messe in die kamer in te sit, te activeer, of dan die messe te disengage, as jy dan nou nie messe sou gebruik op jou, op jou voer nie. Ja, want ons wil nie graag een dropfloor hier nie. Nee. nee. <laughs> jy kan ook um, om laat sak, natuurlijk, um, jy het om laat sak, um, as jy die messe wil diens of moet skerp maak, um, laat sak jy die messe, en dan word die hele laai word uitgetrek, en dan kan jy ja, die messe basis dien. So, by einde van die dag het Lerare gaan en gesê, ok, right, ons is sikker om die baler baie beter te, te maak, kom ons maak om net makkelijker. Makkelijker, ja. So, achter die plaat, hier so, jy kan sien, hier so is een elektrische klatsch, so dit is die klatsch wat die, wat die WFS beheer, so in die verlede was dit een vol mechanische stelsel, wat wanneer daar genoeg drukking is, dat die pakkie in die kamer ingestoot word, Nou kyk ons steeds, wanneer daar die drukking daar is, is de elektronische actie wat plaasvind, die klatsch maak open, dan stoot ons die pakkie in die kamer in. Die groot voordeel daarvan is dat ek hierdie verstelling um, vanaf die trekkerke jy kan verander, so ek kan hier besluit, wanneer ek wil hier die pakkie moet in die kamer ingaan, moet het meer of moet het minder wees, en dit helpt natuurlijk om jou baalse vorm dan ook recht te kry, soos wat jy dier die verskillende toestanden wat jy baal. En dit is alles met die druk van het knoppie, ja, soort ja. jy dit sommer yes. van ek uit. Ja. Alright, En um, oor die algemeen As kies, daar het nou net, ek het nou net vergeet, ons, terwijl ja. ons hier staan um, en daar het nog vele wees wat hulle ook gedoen het in die verlede was al die hydraulische funksies van een groot blok afbeheer ja. so en daar een groot blok is ook nou opgesplit, so jy kan sien hier so is, a, ja, is nou achter die plaat hier, maar hier is een hydraulische uh, welf, wat dan vir ons die drukking uh, beheer op van die funksies van die, van die, van die kamer en net in die achterkant as jy Nou, hierdie kant toe kyk, hierdie is die, die wel wat vir ons die funksies beheer op die baalkamer self. So, en omdat hulle hierdie funksies gaan skuif het, direct waar het nodig geword het, het is makkelijker om die funksie te gaan diens, of as jy iets met herstel daar. Dit is nie een groot blok wat vervang moet word nie, dit is kleiner komponente. Dit maak het weer vriendelijk vir die, vir die eienaar, dat wanneer hy onderhoud moet doen, dat die koste daar van so laag is. En jy weet, dit is een belangrike ding wat jy sê, want baie keer een van die goed wat ons uit die oog het verloor, is die arbeidskostes om goeders te vervang. Ja. En baie van daar is het net die koste om een ding te strip. Dit is recht. En hoe makkeliker jy nou by hom kan uitkom, Kom. hoe goedkoper is het. Hoe beter. So, ok, right. So die, uh, um, die Gen 5 klomp verbeteringe, en die, as ek het so kan stel, bykie van die incrementele goedkies, ja. Hoe het dit deurgespeel in die terme van die kapasiteit hou? Ek weet, 
Ek dink die kapasiteit was in die hoofdfokus gewees nie, nee. maar um, is dit nie maar een nadraai op die einde van die dag, het is een rapsie meer kapasiteit ons het so, gekry. Ons het so'n bykie meer kapasiteit, ons, ons sien nie een groot verskil op, op die baal dichtheid nie, ons, ons reken daar so 5% verskil, miskien um, nie baie meer nie, maar op die kapasiteit kan ons sien dat daar werkelijk een uh, verbetering is. Um, dit is maar net oor die komponente wat die, wat die krachte en, en alles beter kan hanteer en, en die, die groter ontwerp daarvan wat dit verseker het. Vooral vernaam op die, op, op, op die pekker gedeelte waar ons die groter volume materiaal kan hanteer. En dan sê ek vir my, jylle het een paar van die reakies wat beskikbaar is, as ja. jy ons belangstel, kan hulle met jylle gesels ja. en dan uh, ja, kan hy ook een Gen 5 deur kry. Daar Right, so, dit is Gen 5 versus Gen 4, net so baie baie vinnig, um, op die uh, kroonebalers. Ek kan met baie eerlijkheid sê, ons het nou Gen 3, Gen 4 en Gen 5 kroone, um, hierdie is een ongelooflike verbetering, net in termen van, soos hy sê, baie makkelijker om um, recht te maak, as hy issues is, daar waar jy wil intlim, jy kan die baler skoon nou, en dan die grootste, die gedeelte is op my broer sê, die baler hy homself skoon, so hy was homself amper, <laughs> amper daar, so dit is die van Farm Spice af, as jy belangstel, is dit vir jou linkie boven hieronder, vang hy van waar jy hem kyk, en dan kan jy met hulle in kontak kom, tot volgende keer, groete.